Pulau Langkawi, sebuah pulau yang tersimpan seribu satu sejarah dan legenda untuk kita teroka. Hey, hey, Assalamualaikum, selamat datang ke Langkawi. Masuk Jaipot Langkawi ni, kita boleh nampak banyak kios kereta sewa. So tak payah pening-pening. Tapi kita orang book online je. Oh yeah. Kita dah dapat kereta sewa. Kita akan ke hotel dulu check in. Oh panas gila Langkawi ni. Petang kat Langkawi ni, korang boleh lepak dekat Pantai Cenang. Pantai ni sebenarnya antara salah satu pantai yang paling meriah dekat Langkawi ni. Sebab kan sunset kat sini memang epic. So ada banyak resort-resort kat sini. Korang boleh lepak dekat cafe-cafe hipster kat sini. Banyak water spot yang korang boleh try. Ada jet ski, ada parasailing, ada badan rabut kat sini. Memang best. Oh, orang Filipin pun ada kat sini eh. Package untuk ada parasailing, jet ski, banana board, so hari-hari oh. ada lah. Ya? Satu hat je. Hari-hari ada. Hari ada. Sepanjang pantai Cenang ni, korang boleh jumpa banyak package-package. Ada parasailing, ada kayak, ada jet ski. Kadang-kadang lagi murah daripada korang jumpa online. Kenapa? Saya macam ingat. Mahmudi. Ma what I mean? Mustaqim. Mustaqim. Mahmudi. Oh, besar dah sekarang. Dia Lama nak jumpa eh. Kalau jalan-jalan kat Langkawi, jumpa member lama. Ha, member daripada asrama dulu, form form 2. Form 1, form 2. Hmm. Dah dah jadi bapak orang lah. <laughs> Siapa nama? Mikaela. Mikaela. Kat sebelah Pantai Cenang ni, ada satu restoran yang memang rare untuk lepak petang-petang. Restoran Krisit ni berkonsepkan petani Melayu zaman dulu-dulu. Memang cantik gila makan dalam sawah. Buat apa tu? Tu siapa yang tak pernah pergi sawah? Datanglah sini. Memang cantik. Aku sudah jatuh hati. Serius aku tak tahu yang sawah bendang boleh jadi cantik macam ni. Saya pergi 10 bintang. Ha. Saya macam tengok hari tu masa tu nak pergi pulau apa? Pantai Timur kan. Ha. Lama <laughs> macam kenal-kenal lah brother. Alright. Okay. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. 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 Dia punya restoran ni berkonsepkan kemelayuan sawah-sawah macam ni. Makanan ni pun mesti sedap. Uh, kita makan dalam talam hari ni eh. Baru betul orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan kat sini sudah sedap. Dia tak pahit sangat, dia tak masam sangat. Dia tak manis sangat. Memang cukup rasa lah makanan dia. Kita ada kambing, kita ada udang. Baik lah, kerisik restoran. Memang sedap sini, kambing dia. Sama macam kambing aku. Ada sebab kenapa Adi tak join vlog ni? Aku ada tanggungjawab yang besar lagi lah. Oh, Rogi lah. Memang dia, nak join tapi... Dia nak kahwin <laughs> tahun ni. Adi single. Siapa-siapa yang nak boleh datang eh. Kalau tak nombor pun kat bawah. <laughs> eh perkenalkan. Ni Adam. Ni Hawa. <laughs> Adi. The best ni. Selamat pagi. Pagi ni aku nak bawa korang experience satu pengalaman yang paling unik dekat Langkawi ni. Sekarang aku dekat Nasi Dagang Pak Malau. Even kedai belum buka lagi, dah ramai orang beratur untuk cut tempat makan kat sini. 
Kadang-kadang, orang sanggup travel jauh just untuk dapatkan experience makan tempat macam ni. Serius, memang worth it. Ada banyak barang-barang antik untuk kita cuci mata dekat kedai Pak Malau ni. Satu yang kampung dengan satu yang ikan gula. Tu je? Okey. Okay. Telur makan telur eh. Oh, ada banyak kuih-kuih kat sini. Makan dulu tu baik guys. Makan dulu lah. Dekat sini, boleh makan sambil tengok view yang memang speechless. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap weh. Aku makan yang kampung. Telur makan ikan, ikan tongkol. Kita ada telur. Hmm, sedap. 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 Masa ni panggil telur. Sedap telur. Telur. Ini ke? Hmm. Baru bintang lagi. Kosok dia bagi 4.8. Jaka ni pun nak bayar juga <laughs> Kita makan nasi Ayam kampung satu Kuih kari pak Benda yang besar tu benda Apang 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 Benda, benda bulat tu uh, Benda bijan ni eh? Ada bijan tu Okay Kuih bom <laughs> Kuih bom Lagi yang coklat tu Kuih kelapa Kuih kelapa Oh zaman sekarang semua tak kaki lah Semua dah buat kuih tu Kaki sasi cik baru kalau tu Apa nombor? Nombor jual dengan harga RM35 Tunai ni bagi RM50 ya. Okey. Hai. Hai. Okey. Jom kita balik. Dekat makam Masuri ni nak masuk kena RM10 seorang eh untuk orang dewasa. Tidak harga lain. Kota Masuri ni sebenarnya muzium yang ceritakan kisah legenda Masuri. Selain tu, ada macam-macam aktiviti yang buatkan kita ingat asal-usul kita. Orang cakap rumah muzium ni sebenarnya dia orang buat balik betul-betul atas tapak original rumah Masuri dulu. Kat sini korang boleh masuk sendiri tengok rumah ni macam mana. Rumah zaman dulu-dulu kat Kendah. Let's jom. Walaupun rumah zaman dulu ni tak ada kipas moden macam kita tapi kat sini tak panas tau. Dia sejuk sebab ada lubang-lubang angin. Macam korang tengok kat sini, angin tu masuk dalam rumah jadikan rumah ni sejuk. Ini dapur dia. Dia orang masak pakai api macam ni, kayu orang. Serius, best sangat feeling duduk dalam rumah macam ni. Kita orang dah macam nak tertidur lepas dalam ni. Air terigi ni boleh minum ke? Ya, yang ni ha. dah proses. Oh, dia ada khasiat apa-apa ke? Uh, kita buat ni untuk minum je lah. Oh, minum je lah, tak ada apa-apa pun. Hmm. Hmm. Ha. Rasa sama je dengan air masak biasa. Ke lain sikit? Uh, dia rasa macam air minum dulu Kat sini lah dia orang cakap Masuri mandi zaman dulu-dulu Dekat peraga Masuri Dia orang dah jual air Yang dia ambil daripada peraga Masuri ni korang boleh minum Air dia sejuk memang fresh sangat Assalamualaikum Ada ke sok gambar tak? Ada Nak try tak? Boleh Ibu gambar macam mana kunyah tu? Dekat dalam kota Masuri ni dia ada kedai-kedai macam ni So korang boleh minum-minum Dia ada sup gamat Kita try sup gamat lagi Hahaha <laughs> <laughs> Ya keringkan gamat ni Dan dia buat sup Pergi kita makan Bismillahirrahmanirrahim Rasa dia macam tetel lah Tetel lembu tu Habis sedap saya Rasa macam sup biasa Sup kosong Sup kosong biasa sedap 
Lagi sedap daripada sup yang dekat China Untuk sampai ada masalah dalaman, luku-luku kedalaman boleh try Sup gamat dekat kota Masuri, Langkawi Sekarang kita orang dekat Nusantara Maju Dekat sini korang boleh berhenti untuk beli segala souvenir Ada minyak gamat, ada teteh herba untuk korang buat balik nanti Tongkat Ali pun ada Masuri. Saya lah. Hmm, cantik lah. Cantik lah. Bang, cuba celup tangan kat situ. Bang, nak tak? Cuma dia dia, Bang. Dia besok. Dia besok. Bang, buat baik. Apa masih ada yang kena celup? Panas tak? Panas tak? Panas tak? Panas tak? Memang ada kasi panas. Sikit lah. Sikit je. Baik, main minyak tu ni Dekat sini dia orang masak gambar-gambar ni Kalau tengok kawan-kawan ni dengan cerita kalau celup tak melecur tau Kita try eh Haa Kena segak sebenarnya tapi tak melecur lah Terima kasih oh. Kalau korang rasa Langkawi ni tak cukup epic Korang belum tengok lagi homestay yang paling next level kat Langkawi ni Rumah bendang ni diorang buat konsep modern klasik tradisional So bukan biasa-biasa lah Even atap dia pun bukan atap biasa Atap singgora Atap singgora ni daripada tanah liat Even sekarang kat sawah panas kan Tapi aku tak rasa panas pun walaupun tak buka kipas lagi Ini ada BBQ pit So korang boleh buat BBQ Aku rasa memang happening Feeling duduk dalam bendang ni memang rare Pagi-pagi korang dengar burung berkicau Memang tenang sangat-sangat Dengan view macam ni Thanks week kalau aku breakfast kat tempat yang lawa macam ni Hilang masalah dunia aku Korang try imagine bangun je tidur dapat breakfast kat sawah bendang macam ni Memang lain macam tau experience dia Lepuk minum hmm. Kuih kampung dia bagi Kuih langkawi ni manis dia lain macam Macam orang dia hmm. Makan dulu
Selamat datang ke Dataran Lang Buat orang ingat <laughs> Lang ni adalah monumen yang paling ikonik dekat Langkawi ni. Patung burung setinggi 12 meter ni ceritakan kenapa pulau ni dipanggil Pulau Langkawi. Tapi ada ramai gila orang kat sini. So korang better jaga distance pakai mask. Monumen ni betul-betul ada kat sebelah jeti kuah ni. So burung ni macam tengah sambut korang yang datang naik ferry kat sini. Korang nak tahu, awet-awet Langkawi ni semua lawa-lawa Tu, tengok tu Uish, tak boleh lah Tapi apa kan daya? Aku hanya suka tu telur Hai, Tak boleh tengok lah lama Daripada atas ni korang boleh tengok ada banyak kapal-kapal macam ni Memang cantik Ada yak kat situ Dekat tengah-tengah pekan kuah ni, ada satu taman legenda Dekat sini korang boleh tengok ada banyak mitos-mitos Langkawi zaman dulu-dulu Tapi aku tak faham kenapa kat sini tak ramai orang Aku banyak nampak pekerja-pekerja dia yang duduk lepak-lepak ke tepi ni Tak ramai orang, aku tak tahu kenapa hamba sangat Aku rasa kalau korang ada banyak masa kat Langkawi ni, try datang sini Bawa family datang sini Aku rasa dulu tempat ni memang cantik Ada macam-macam monumen pelik-pelik kat sini gegasi lah Tapi sayang gila dekat sini dia orang macam tak jaga sangat dia punya ni, tengok Aku sendiri pun tak boleh baca apa benda ni tulis Mula-mula aku pelik juga tengok ada banyak periuk belanga gegasi pecah-pecah kat sini Rupanya tu adalah kisah daripada zaman dulu Zaman dulu, saudara mara dia ada bergaduh tak silap lah So dia ada sepak menyepak eh, Terpelantin periuk belanga dan kuah gulai tertumpah so, Kat situ lah nama dia, kuah tu Kat mana tumpahnya kuah? Kalau tak kena si Haa Macam tu lah Pergi bahasa Taman Legenda ni Dia macam muzium So dikumpulkan semua sejarah dekat Pulau Langkawi ni Dalam satu tempat So korang boleh baca kenapa Pulau tu dinamakan Daya Bunting Memang bagus kalau korang bawa anak-anak datang sini Boleh belajar benda baru Tung ni cerita pasal Garuda dan Jentayu pada zaman Nabi Sulaiman dulu dia pasal merumah wangsa punya lah tapi tengok eh macam mana aku nak baca tulisan macam ni antara salah satu aktiviti yang paling klise kat Langkawi ni orang selalunya akan borong coklat untuk bawa balik so salah satu tempat yang paling famous untuk borong coklat adalah Haji Ismail Group ataupun HIG tapi sebenarnya HIG ni ada banyak kat kedai runcit tadi pun kita orang jumpa nama dia HIG so better korang search Kompleks HIG dekat Langkawi Dua belas Uh, ramai gila orang Kat sini macam syurga untuk golongan gadis-gadis dan mak-mak Dia bukan jual coklat je kat sini Tapi ada macam-macam jenis pinggang mangkuk yang rare-rare dari pelbagai jenis negara kat sini Tak tahu apa yang special, harga cawan sampai RM200 Tapi kalau mak aku datang ni confirm botak bapak aku ni Dah ham, dah ham, dah ham. <laughs> okay <laughs> Okay, selamat okay. cuti Aku tak faham kenapa ramai orang hari ni Padahal hari ni bukan hari weekend So end up kita orang tak beli apa-apa pun Sebab takut tadi beratur memang rapat-rapat So kita orang tak berani lah Next time lah kita beli lagi Lepas penat seharian round Langkawi ni, malam ni kita orang stay dekat one of the best resort dekat Langkawi. Aduh. Resort ni besar gila. Semua benda ada kat sini. Dari gym sampai ke tennis court, even water sport pun boleh main kat tepi-tepi ni je. So tak payah nak travel jauh-jauh. 
Selamat datang ke Tanjung Ru Resort. Tengok eh, kau tengok eh. Depan resort ni ada pulau yang macam ni memang epic. So dah tak payah pergi Krabi eh lepas ni. Sunset kat sini bukan takat cantik je tapi memang chill Tak adalah nak beratur sesak-sesak untuk ambil gambar macam kat Pantai Cenang tu So siapa-siapa yang nak datang untuk honeymoon kat sini memang sesuai Kalau nak sweet-sweet ke untuk layan magical moment macam ni Serius weh, ni bukan resort dalam taman ni Ni resort dalam taman negara ni Hui. Ah, promosi masuk TV lah? Ha, ha. Masuk TV berapa? Tak lah, masuk YouTube je YouTube? YouTube Oh, buat duit ni ah. Cantik kamera no? Ah. Oh, bye-bye Terima kasih Terima kasih Kat sini lah tempat yang dikatakan pasir bertukar jadi Bertukar pula Kat sini lah tempat nama dia Black Sand dekat Langkawi ni Pasir-pasir kat sini warna hitam tapi dia bukan semua pasir lah Aku ingat satu pantai ni pasir warna hitam tapi dia setempat setempat je sebenarnya Dengan cerita pasir ni jadi hitam sebab ada mineral-mineral apa benda tak dalam ni So dia jumpa tempat ni kenapa tengok pasir warna hitam dia beri nama Black Sand kat sini Dekat pantai Black Sand ni ada buai-buai macam ni And then korang boleh tengok nelayan-nelayan cari makan pagi-pagi Mesti best nelayan-nelayan kat sini dapat tengok view yang awesome macam ni hari hari Kalau stranded macam ni jadi nelayan best gak kan telur Pantai dia ni sebenarnya sama dengan telur cepedak kalau kat Kuantan tu Lebih kurang lah batu-batu macam ni Tapi beza dia pasir sini warna hitam je Aku rasa kat sini ada view sunset ni petang-petang Kat tepi pantai Black Sand ni dia ada taman mainan macam ni Dia ada kedai-kedai, restoran kat tepi keliling-keliling ni Tapi sekarang pagi lagi, maybe tak buka, maybe petang kan baru buka Ayam satu Ayam 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 ni Kita ada breakfast yang rare dekat Langkawi ni Korang boleh try Dorothy Chan yang black pepper Yang boleh check lah Dorothy Chan yang black pepper eh Kami orang DM aku kat Instagram so try Dia ada pilihan kambing, ayam dengan daging So korang boleh pilih Bismillahirrahmanirrahim Ini sedap Tapi aku rasa macam aku dah tak rasa Dorothy Chan lah sebenarnya Rasa black pepper tu kuat sangat Dia macam hilangkan rasa Dorothy Chan tu Tapi still sedap lah memang kelainan yang baru Saya rasa macam Wati John Sekarang aku dengan telur dekat Oriental Village Aku ingat dia tutup tau Tapi sebenarnya kat sini memang buka macam biasa Tapi memang lengang lah tak ada orang So tempat ni kita orang yang punya hari ni Sebenarnya semalam PM umumkan PKP tau sebenarnya PKP lagi sekali So kita orang dah kat Langkawi Tiket semua dah habis hari tu juga Tiket flight, tiket bus semua habis So sekarang kita orang terkandas dekat Langkawi Kat sini dah jadi ghost town lah kat sini Tapi dia orang still buka kedai lah sebenarnya Siapa peniaga-peniaga kecil kat sini Ikan-ikan kat sini confirm lapar 
Sebabkan tak ada orang kat sini Bila aku datang je terus dia nombor lompat Selamatan perlu dijaga eh Kalau datang langkau ini aku rekomen kelip kat naik 360 degree gondola Dia lainan dengan skycat biasa Selalu skycat biasa ada cermin tapi dia tak ada cermin tau Kau tengok dapat tengok view dia Dah baik <laughs> Tengok bawah tengok bawah Aku pergi goncang kan, dah tengok Bila tengok bawah, ho, kalau jatuh ni Pek gila, bye Tengok, eh Tengok view kat bawah ni Wah 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 Lima belas minit kat atas skycap ni memang rasa macam setengah jam View dari atas ni memang cantik sangat-sangat Jantung aku benda tu dentum kan <laughs> angin kat sini sejuk tau Dia atas gunung memang rasa sejuk ke lah angin dia kat sini Last stop dekat skycap ni Dia orang akan berhenti dekat atas gunung Mak Cincang Ketinggian dia dalam 700 meter di atas laut sekarang dekat skybridge Langkawi dekat ketinggian 650 meter dari panas laut kita tengok view dia skycap kat situ sebelah sana Thailand dah tau dia orang tengah shoot tau dia orang tengah shoot untuk Awi Rafai punya music video so kita ada peluang untuk tengok macam mana dia shooting Ah sempurna. Bila kat atas skybridge ni korang dapat rasa jambatan ni goyang-goyang tau. Sebab dia support dengan satu tiang je dengan tali-tali ni nama dia tali pylon. Nah, orang engineer cakap batu-batu yang korang tengok ni batu yang berusia 50 juta tahun dulu sebenarnya. Dia tak terusik pun daripada dulu. Dekat sebelah sini dah nampak Thailand dah. Kalau korang nampak tak tahu dalam kamera nampak ke tak tapi aku nampak pulau-pulau Thailand ada tahu mana kerabi mana Phuket. Ui dekat ni kalau naik ferry sampai. Mesti turism kita Semalam PM umum PKP dekat rumah semua Satu Malaysia kat orang terkandas kat Langkawi sebenarnya So kita orang terpaksa habiskan sisa-sisa hidup kita orang kat sini Aku rasa aku jadi nelayan kot jagi nelayan <tuk> Tapi aku tak tahu Aku happy ke aku sedih sebab dapat tengok view yang macam ni <tuk> Aku macam <tuk> enjoy pula <tuk> Thailand kat belakang kita orang je Boleh nampak dengan mata Boleh nampak orang tengah massage tu Memang kaki massage ni Bang, okay. bos ku <tuk> Sini korang boleh gantung nama-nama korang atas kunci mangga Nama korang akan terkunci atas gunung yang tinggi Kat sini Langkawi Dah sejam kita orang kat atas ni sejuk ketak lah Tempat ni tutup pukul 5 Kita orang macam tak nak cao pada tempat ni Memang awesome Atas ni pun ada cafe So korang boleh makan dekat ketinggian 800 meter Dari pada lawat Aku nak penat-penat pun sini skybridge Aku naik cable car So korang boleh minum Di atas awangan-awangan Kita masih belum menang Masa mula-mula aku datang sini hari tu Aku tengok ramai sangat orang kat sini Ada yang langsung tak kisah pasal jarak Aku nak minta sangat-sangat Please, please Take care yourself Jaga distance dan amalkan guna hand sanitizer Sebenarnya video ni disponsor oleh Safer Skin 
Safer Skin ni ada mengeluarkan satu produk hand sanitizer yang sangat function hmm. Dalam ni ada aloe vera yang boleh hadirkan kulit kita hmm. So 2 in 1 boleh hilangkan virus Dan juga boleh hadirkan kulit yang dah hitam Double macam dia ni dan hmm. juga sesuai untuk kegunaan kanak-kanak Sebenarnya, Safe Skin ni ada macam-macam jenis bau Macam aku suka sangat bau Eh, tu mungkin nyok wangi tu Oi, silap Kalau korang nak beli, aku letak link kat bawah Hey, Banyak pulau dah aku berkelana Dan uh, Langkawi adalah pulau yang misteri oh. Jom kita teruk kat E Ayo <laughs> Kita lagi ke Peredas 101, Adi Lambat As always <laughs> Paradise One on One ni sebenarnya adalah pulau buatan yang memang awesome Kat sini ada macam-macam aktiviti untuk semua golongan Dari budak kecil sampai budak besar Kat sini memang best untuk siapa-siapa yang sukakan privacy sambil layan sunset Tapi, kita orang sebenarnya datang sini ada agenda lain Memang rugi kalau datang Langkawi ni tapi tak experience trip island hopping Kat Paradise 101, dia orang memang take it to the next level Island hopping na jet ski bai Eh, jangan muntah. Kau boleh tengok kat sini, orang bagi makan burung lang. Memang menarik kat sini. Tengok, dia bagi makan kulit ayam. Beres. Berhentikan kita dekat Tasik Dayang Bunting Sampai je kat Tasik Dayang Bunting ni Korang kena hide sikit untuk sampai kat Tasik tu tau Kedalaman dia empat tingkat bangunan tau Dulu sebenarnya kat sini diorang cakap ada buaya putih yang tunggu kawasan ni Mitos cakap siapa yang minum air kat tasik ni akan boleh mengandung tau So siapa-siapa yang dah lama kahwin tak dapat anak boleh minum air ni terus mengandung Orang cakap lah tapi dia ni tak, tak minum tak mengandung Dia minum Kalau minum mesti bunting dua kali Boleh ha, Dapat kembar tiga So lepas korang berenang, berenang kat sana Korang boleh cici lepak kat sini Tandas semua ada Huuu, saya ada nachos 
muka masing-masing hitam ada lubang <laughs> eh monyet monyet mana tang Tu pun dah acan je Hmm Baik kita makan cepat-cepat Sebelum monyet datang Oh dapat lah Sedap tu Sedap Bagus Pandai dia buat je eh. Thank you so much bang Thank you Cepat eh Hari-hari dah buat macam ni Cepat Hello Hello Ya, yeah, it's good. Kalau duduk sehari yang hitam pun tak apa kat sini. Dengar aku pun. Nice. Dekat Paradise 101 ni, dia ada buka restoran kat atas ni. So, korang boleh makan sambil tengok view pemandangan Laut Langkawi. Memang cantik kat sini. Korang boleh enjoy dengan family korang kat sini. So, kita orang makan dulu eh. Sebelum balik, tiba-tiba tim Paradise 101 bagi kita orang surprise yang memang priceless. Experience yang rare, korang boleh try Sunset Cruise daripada Paradise 101 Dia orang akan bawa kita tengok Sunset naik boat macam ni Memang ci, serius Aku rasa tempat paling best nak tengok Sunset kat Semenanjung ni Datang Alang Kawi Esok PM bagi kita balik PM bagi chance untuk siapa-siapa yang terkandas kat pulau untuk uh, cross border sekejap So nampak gaya kita orang kena balik lah Sedih sebenarnya nak tinggalkan Langkawi ni Mesti rindu lah Serius, sunset kat Langkawi yang tak ada the best sunset dekat Semenanjung Malaysia So kalau korang datang Langkawi, korang kena try sunset cruise macam ni Daripada 6, Paradise 101 Bye Battery level is low. Kalau kita expect pula pada dah semua orang ni malam dia memang lagi cantik rupanya. Malam tempat dia cantik, lampu dia colourful. Tapi lari PKPB, so ada orang lah. Macam taman tergantung Babylon. Oi, oi. Ciao. Good luck. Bye. Have fun. Cening ni meriah tau Sebab itu kita orang datang memang meriah gila Sampai kita orang takut nak keluar main kat pantai Tapi lepas MCO ni Kosong, tak ada apa kat sini tinggal Pasir pantai Cening ni Serius lembut gila Dia tak macam pasir pantai yang dekat pulau-pulau lain Aku rasa macam boleh tidur atas ni Ruginya kita orang tak sempat lepak sini hari tu Sebab ramai sangat orang Bagi aku, Langkawi memang salah satu tempat pelancongan yang paling perfect kat Malaysia. Sektor pelancongan dia yang matang dan infrastruktur dia memang terbaik yang susah aku nak puji ke tempat lain. Semoga Malaysia cepat sembuh dan kita boleh travel balik macam dulu. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time.